魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个二比二的一场比赛啊。那首先看一下，四位选手是出生在了 Los Tambo 这张地图。那地图左边是一个蓝色人族选手，就是 FQQ。开局的话也并没有双祭坛敲农民啊，而是先放了一个兵营。那看一下这一场是不是想用重力英雄了？那队友呢？十二点钟位置也是一位人族选手，哎，的名字叫做我可以抱抱。那看一下他呢，整个开局跟 FQ 有点相似啊，也是没有放祭坛啊，两个人不会都会使用中立英雄吧？那看对手右侧呢，红色的一家是兽族，六点钟位置呢也是一家兽族，哟，这名字有点熟悉啊 ，M Y M 梦啊，这是梦之前一个战队名字，这个 ID 是非常熟悉。我记以前我记得我解说的时候经常会说啊 ，M Y Y M 梦。那看一下这场比赛，两家人族打两家兽族啊，到底会打得怎么样？据说打的是非常的非主流啊。那喜欢小凡解说的也是希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞。在这边的小凡也是感谢一下大家。那看一下都是慢集团的开局，这个 Lost Temple 呢跟原版是不一样啊，它是有酒馆的，兄弟们，这里是有酒馆的。然后呢，这边的话也是通过挖树可以上岛，哎，再把这边的树挖掉之后也可以上岛的。不需要飞艇，那你要买飞艇也可以。那两家兽族呢？看一下六点钟位置的兽族首发英雄选择了剑圣，啊，这边呢是选择了小歪首发，感觉两家兽族是应该交流过的，因为打二与二呢，最怕就是队友之间没有交流，你打你的，我打我的，那就没意思了。那既然选择了二与二，那大家呢一定要商量一下。那比如说我出个剑圣，你来个辅助都没问题，一定要说说清楚，交流好。包括 FQ 跟他队友呢，一般来讲也都会讲清楚怎么玩。这主要还是 FQ 经常会指挥，哎，你造塔就行了，给把钱给我，我一个人来打，也会这么玩啊。那看一下两边的英雄选择，一边是剑圣小歪，那 FQ 跟他队友呢，目前还在等，等中立英雄，现在还不能买啊。那这边的剑圣已经是出门练级了，小歪呢？看一下要不要也直接过来？因为两家兽族的话，其实可以把中间这个泉水啊直接上来就练的。这边 FQ 呢是买了个炼金啊 ，FQ 的队友呢，哎，也是个炼金，哇，双炼金的局那就有意思了。那两个炼金的话，感觉一旦三叶炸弹一扔，化学狂暴一开，对手的英雄就麻烦了啊。那这里呢，小歪呢，目前也是用蛇棒在练级，剑圣呢也是一个人在摸宝。哎，他这个练级路线跟我蛮像的，我也喜欢这么练啊。先切这个绿点，然后绿皮切完之后再切这个绿皮，两个宝一捡，这样子练级就比较舒服。FQ 呢是来到了对手兽族家门口练级了，直接把风矿要抢了。那 FQ 的队友呢是敲着民兵练风矿，两边呢感觉打的都有点不一样。两家兽族呢？目前小歪呢是利用蛇棒在练，剑圣这时候呢涂个药膏，应该要一起练。两家兽族啊，这时候练中间都没问题的啊。对，有两个大只，一个剑圣，一个小歪，蛇棒一插，完全能练完。所以这时候还是要配合好。南 Q 呢已经是把右侧的这个风矿给练完了，打了个防御戒指加二。南 Q 的队友呢也是练完了风矿，应该准备开矿了。那这边的剑圣呢想法也对，他是去抓 Q 的风矿点。觉得你在练，结果过来一看，并没有。那自己打算把这个怪给抢了，要小心点啊！打了两个加加速手，他还好。那这边呢，再来一个头环，练完就走。那这边的小歪呢，是继续在中间练级。两家兽族看一下家里的话，科技一家已经升了一半，另外一家呢，科技还没有升。那 FQ 的队友呢，已经在开矿了。那 FQ 这边呢，直接来到地精实验室。哎呦，想练这个大点吗？哇，这个 FQ 胆子是真的大。顶盾升好了，化学狂暴，酸盐炸弹一扔。那这样单挑黑胖子，有个分盘说我们不是人吗？还单挑，我们也在帮忙啊。那这样开局就练个大点，对 FQ 来说胆子是真的比这个点还要大。哎呦，小心死了啊！小心死了！哎呦，别冲击波了！哎哎哎哎哎哎，没死，打了个大法师光环。这时候谁要补个刀，那就完美了。哎呦，这个炼金十五点血 ，FQ 呢还在硬扛，两个副盾盘也要走。哎，这副盾盘就就就扛一下就算了呀，你别把炼金练死了，十点血。那这边看一下，剑圣呢是来到 FQ 的队友家里，开始杀农民了。这一盘感觉 FQ 太贪了，练完黑胖子，黑胖子就走，或许就没这这一出了。那现在呢，副队满也死了好几个。这边 FQ 的队友呢，目前没有练这个点。
他呢可能在操作自己家里的农民，来秀一下塔。但这一波呢又被对手的小歪抓了。两家兽族说：“我们都还没有动手啦，你自己英雄就死了。”这怪不得谁。那现在呢？看一下剑圣呢，有了两个圣塔之后的话，这边应该要考虑走了。他非要把这个矿想打掉，打是能打掉的，因为没有农民修的情况下，这个矿打起来比较快。啊，这边呢，看一下小歪呢，带着五个大六个大鸡，准备是继续去练级了。哇，这小歪带着六个大鸡，中间都能练了呀。那剑圣呢，还要把这个矿打掉。哎，你持续不断的打，他要走个位。那这样子，这矿只能取消。剑圣呢，感觉还能走啊。感觉这一波回城都不要用了，能走能走，还是挺能扛的剑圣。那这边的炼金过来准备要补个刀，剑圣的现在图个药膏，哎呦，这炼金一来不行了，双眼炸弹一扔，回城还好回得快。那现在 FQ 的炼金呢是已经复活了，身上的有个大法师光环呢还不错。这边两个副队们呢也走了，那这里呢兽族的小歪呢还在炼金，结果炼金抓过来了，这边大只要围住炼金，小歪还是回城啊。哇，这一个炼金过来，逼出对手两本回城，有点狠啊。那这边的 FQ 是准备要把这个疯狂声音都怪给练完。那这时候呢，对手这家兽族这里正好开矿，炼金都不用练了。那小歪呢，目前已经到三，又打了个魔法石装备也不错。这边另外一家兽族呢，目前也出了个小歪了。这兽族呢，目前不升科技，就是小歪配大鸡。来 ，Q 的队友呢？这时候想去练级要小心点啊！这种口子一旦被堵住的话，只能靠着回城出来了。疯狂呢，继续造，这里呢继续补塔。但是呢，这个小歪是接力过去，继续拆你疯狂。那现在呢 ，Q 呢还在练级。那两个炼金的话，其实练级很重很重要啊，等级一定要高。你说我一个两级炼金、三级炼金去跟对手打的话，打不出优势。那你要说我有个五级炼金、六级炼金的话，那这样就有点小无敌了。那这边的话 ，FQ 队友的矿呢是应该开不出来了，肯定要被打掉。那这样子炼金呢，自己去练级了。这边 FQ 的炼金呢也在练，已经到三了。那看一下 FQ 的队友，这时候呢升科技了。而 FQ 这边的二本升完，直接升三本，准备要来点施救。这一盘的中间的点没练，有点可惜了。这时候呢，两家兽族是准备要去冲 FQ 队友家里的呀。那这样只能回城啊，这一波回城都不一定守得住。两个小歪在这里，如果他们都升蛇棒的话，这一波满地就蛇棒了。那这边的 FQ 必须也要来救。炼金单纯走人，哎，没走掉。哇，这不会吧？好在呢，这个一级小歪升的这个加血，真的应该商量一下，都升蛇棒，这三级小歪可以升个一级加血就行了嘛。剑圣呢盯着炼金砍，这满地的蛇棒加大鸡，这边两个小歪呢也是连续的加血，这波大鸡死不掉啊！那这 FQ 跟他队友怎么办？这波有点打不了，蛇棒也多，大鸡也多。这边的小歪拼命的加血，身上呢还有魔法石，再来一口血。哦呦，两个小歪把血都加完了，还有魔法石呢可以继续加。这边的小歪也到两级，但是没有蓝了。但 Q 跟他队友这一波损失完了呀！哇，两家兽族就是硬退一波。什么都不考虑，这就有意思了。那这边呢，吃了魔法石之后加口血也没加上，死了一个大鸡。这边呢还在追这个炼金，剑圣别追了，没必要追呀、啊。那这里的话，感觉 FQ 队友的箭塔有点多，之后呢这波大鸡有点冲不进去了。哎，这么这么冲不行啊！大鸡死完了，兄弟不能这么换啊！哎呀，怎么想的？怎么想的？倒完了，哎呦，他也没去管。这波呢还想冲，你要点塔至少啊，你塔不点打这个农场有什么用啊？蛇棒还把这个口子堵住，那这样大鸡要死完了。哎呀，这个小歪怎么想的？那这个大鸡算是走掉了。那点掉一根尖塔，可以撤了，可以撤了。那这一波呢，已经六点钟位置的兽族在出飞龙了。有飞龙以后呢也不一样 ，FQ 呢是在中间，稍微回点血啊。那 FQ 队友的炼金呢？追着这个小歪，小歪说：“我有鞋子，我跑得比你快。”那这波呢 ？FQ 的炼金呢也跑了，打不了。中间的话，兽族直接是要把这个泉水炼掉。那这边呢？看一下，小歪跟这炼金还在打。炼金呢，一个人单挑三个、四个啊，三个大鸡，一个小歪。你真的小心了！哎，这小歪注意，这小歪注意。哎呦，炼金，小歪加口血，炼金呢一看打不过。
那兽族的话，把中间这个点呢也练完了呀、哦。FQ 呢是有了施救之后呢，来到左下角，准备快速把这个风框练掉。正面现在打不过对手，那自己呢也要找个地方去练级。那这家兽族的话，他呢现在是以开矿为主啊，科技呢还没有升，补点大技。啊，这里呢已经是把中间练完了，装备的话，一个大蓝瓶，一个魔法石，这装备是真的够好了。那这样子，这两个小歪的话，等级上去以后，这个加血就加停不下来了。这边的小歪呢，再抓紧先练级，能练就练。那这样，现在 FQ 的队友是最惨的，前期被冲了一波以后呢，整个经济还没恢复，练级呢也练不了。而 FQ 这边呢，好在有几只施鸠龙鹰可以帮忙练一下啊。那这边的小歪又打了一本敏捷书，装备的话，一双鞋子要卖一下。啊，这家兽族现在比较猛了啊！飞龙流，不要小看飞龙。飞龙虽然很脆，但飞龙的爆发非常高，而且呢，它已经毒帽都升完了，已经有毒飞龙了。现在所要做的呢，就是健身跟小歪抓紧先练级，打一点装备，再来跟你打一波。那这波的 FQ 呢，是利用施救去偷一下这波兽族的地洞和塔，因为水晶地洞还没有升啊，刚刚在升。你看，那这样没有水晶地洞的情况下呢，这波哎呀，施救还是要死。这时就小心了 ，FQ 呢马上就回城，知道打不了，因为再打下去的话，这波是就容易要死完的。那这时候呢，哎呦，这家兽族也买了个炼金啊！我场面上有三个炼金了，这炼金是够多的啊，全是炼金。那 FQ 的队友呢，现在就比较郁闷了，没发展起来，现在呢只能多造点塔做好防守，科技也没有。FQ 这边的这波施救龙鹰呢，现在作用并不那么明显。那如果你打这家兽族还行，一波大吉；但是打另外一家飞龙流的话是打不动。那这边的 FQ 队友的矿也开不起来，这家兽族呢又带着一波大吉过去了。他这个是属于小歪加血加上炼金加血吗？但这波箭塔里冲不进去啊，就不能冲。感觉这兄弟上头了，哎，上头了。那这边呢？看一下飞龙还在练级 ，FQ 这波施救龙鹰抓过来。哎，这家兽族现在的飞龙数量有点少，打不了吗？打是能打，小歪加血，但是呢也亏了好多啊。那这波呢？飞龙死完了，哎呀，飞龙还是脆啊。这里呢也是杀了几只龙鹰，飞龙就剩一只。妖术这边的炼金，打炼金啊。但是这里还有三只施救啊，你打不动，剑圣的砍龙鹰了。这时 FQ 炼金呢也到五级了，哇，这波龙鹰。把对手的飞龙换光了呀！赚了赚了赚了啊！炼金单挑剑圣，哎呀，这剑圣小心啦！这边的人本死亡之书，再砍死一个施救，双方拼操作，但是这个剑圣打不过，算一家的一人，五剑圣要死了呀！可能中毒了，中毒了，九点血，哎呦，剑圣还要出来，直接没了！哎呀，那这波亏大了 ，FQ 这个炼金可能要到六了，怎么打啊？啊，这边的话，这家兽族呢是选择去练左上角的地精实验室的。那 FQ 队友的炼金呢，也是想拿这笔经验，拿不到，拿不到，拿不到。灵巧头巾也捡不到。哎呀，这炼金干嘛？还好买飞艇走人了，这直接往里冲啊！那对 FQ 来说呢，这一波，哎呦，还来一本经验之书，赚翻了呀！那这样子 ，FQ 十四分钟左右时间啊，可能要快到六级的炼金了。啊，这家红色兽族呢，太自信于自己的这一波飞龙了，现在开始转蝙蝠了。飞龙被打完了，这炼金真的是要快到六级了，还差了五十一点经验。那这家兽族的这个战术也不行啊，你一波大吉怎么打？你科技也要有啊，终于在升科技了。哎，两家还是商量的不错啊。我这里是四个兽蓝爆自爆蝙蝠啊，那感觉对 FQ 来说麻烦了，这四救都不够炸的，这怎么玩？两家兽族一起出自爆蝙蝠，那 FQ 的队友呢？这时候准备上岛了，农民运过来，先造塔。他也知道自己的风矿肯定开不了，主矿呢也危险。这边的 FQ 的五级炼金隐身出去，配合师兄呢想去偷袭一下这家兽族的主基地，但这边有水泥地洞了，你偷袭个啥呀？这波师就小心了，过去一看马上就跑，掉头就走啊，打不了。那这里呢这一家兽族，你别看他出了一波大吉，那这四个兽蓝非常的灵性，这一波自爆蝙蝠一出。那现在对 FQ 跟他队友来讲的话，要小心了，正面打不了了。
。那这 NFQ 隐身的炼金呢，也是来到了这家红色兽族家里，想扔一波酸叶炸弹，扔完了打一点，看看有没有机会到六，进去套农民了。那对手的剑圣也是已经复活，但这炼金的金光一闪到六级，点金点啥，点啥都可以，点了一只蝙蝠。那这样子炼金的话，哎呦，你要回城啊，别死啦！还好要数时间到了，那将回城走人。这边的 FQ 和他队友呢，也是准备把这个矿炼掉，但现在 FQ 的疯狂呢又被这家兽族发现了。哎，你还别看右侧这家兽族的作用挺大的。他又是限制住了 FQ 队友疯狂，又是限制住了 FQ 的疯狂。这波大技呢，现在就拆家。那可惜这边 FQ 的一波箭塔好了，小万的狙插手棒，打就是了。反正我大技数量多，硬扛你一波。那这边的 FQ 的视角也过来，关键的 FQ 队友的炼金也来了，两个炼金，哎呦，一个开了化学狂暴，一个也要上去啊！光靠一个人打不行。炼金的加口血，继续打这边的小 Y。FQ 的炼金呢，酸盐炸弹扔在这边大技身上。那对手的也有个炼金啊，你有我们也有三个炼金，一台四啊。那这时候呢 ，FQ 靠着自己的剑塔在强行防守，这边的红色这家兽族的大技呢也要死完了，这边还在加血。但是现在 FQ 也是靠着这波施救啊，如果对手把这波蝙蝠拉过来的话，那这波施救就没了。哎，对手这个炼金要死，哎呦，加血加不住，这有点亏了。小万呢还是插了很多手棒。那这边 FQ 六级炼金的单挑小歪，哎呀 ，FQ 的炼金死了，这有点太自信了，哇，再一炸，完了，完了，完了，完了，这波呢 FQ 队友的炼金呢，现在去哪了？也死了吗？这剑圣呢进去之后被 FQ 路堵住了，想出来出不来，但应该也没关系。这五级剑圣怕啥？打就打了呀，来了。哇，这个局感觉 FQ 跟他队友要,要输了呀，感觉。这怎么打？对手小歪都到六了。这个小外四级 ，FQ 的矿呢也没开出来 ，FQ 队友的矿呢现在其实也不好开啊，只造了点箭塔，而且两边的炼金呢都死完了是吧？这边也死了，你看，三个炼金都打了，那这个小外呢还在用手棒来慢慢的消耗 FQ 家里的建筑，哎，可以打这个祭坛啊，这想法不错，打祭坛是个好办法，只要祭坛打掉 ，FQ 这个炼金是复活不了，只能买。这家兽族呢，也是利用蝙蝠在慢慢的拆商店。这时候的话 ，FQ 跟他队友的炼金都没了。这个局呢，怎么讲？感觉 FQ 跟他队友两个人啊，大意了。本来是一个很好的开局，两个炼金如果配合好一点，结果呢被对手针对了。自己呢也没有出什么部队，那现在再去出什么事就龙鹰都没用了啊！这家兽族说我的这波蝙蝠都没上来啊。上来说我欺负你们，我就不来了。那将三英雄坚决要把 FQ 的基地要拿下了，现在 FQ 只能买活了。这个局的 FQ 跟他队友来讲的话是挺难受的。那这边如果两个小歪一起杀手棒，还是那句话，如果一起杀手棒的话，那真的是满地手棒。这边 FQ 是想修筑这根箭塔有点难，剑圣直接冲进来，家里的 FQ 还在补施救，但以这波手棒的输出的话，施救出来也打不一定好打。那现在看一下，对手又来了个牛头人酋长，全是英雄啊！这边的 FQ 是买活了炼金，但现在买活了也不敢回去啊。这剑圣呢又在打剑塔了，那这边的小白可以过来帮个忙，手棒继续插。哎呦，那这个局才十九分钟啊 ，FQ 的主基地要被端了呀！牛头也来了，六点钟位置的兽族已经是三英雄到位。哎，你为什么走啊？不拆吗？现在呢 ，FQ 三个民兵呢往上走。这里呢，这个炼金买个迷你基地，去右上角开矿了。两家兽族，说实话打的还是非常的有板有眼的。那这家兽族呢，是去到商店，可能要去看一下左下角对手有没有开矿了。那这里呢，留了一个小歪，慢慢的插手棒。小歪说：“我一个人也无聊，走了，走了，走了，在这干啥呢？”那现在看一下 FQ 跟他队友的话，是准备把这波农民运上去。那炼金的话，来到商店要干啥？这里哎，有个药膏没有捡。FQ 说：“我捡了啊，这就不客气了。你送的不要白不要。”这边的小白练完这个点呢，又打了个蓝牌。现在呢，这两家兽族就可以把 FQ 的主基地给打掉。把这波蝙蝠拉过来就行了呀，蝙蝠还在家里挂着。啊，对 FQ 跟他队友来讲的话，现在他们的想法呢是准备把这个岛矿给占了
。通过炼金，慢慢练这个九级花岗岩，又别练死了呀！我怎么感觉有点悬啊？往后拉扯一波，嗯，尽量用用剑塔在 A 一波之后再练来练，可能是。哎呦，这炼金真的要死了，完了，完了，完了，完了！哎，上飞艇了，这都没死吗？十二点血还是上去死了，这干啥呀？送了个炼金有。那这时候呢，看一下这家兽族又要来了，补了两只蝙蝠，来到了地精实验室。那这波呢，准备要上飞艇吗？要买不买？还是直接把这边的树想办法 A 掉？买家飞艇果然上了。那这样子的话，这师舅呢再砸飞艇，但是有点阻止不了，这一波飞艇直接过来。好在这里剑塔多，自爆蝙蝠呢炸了一下师舅，哎呀，这师舅也没了。哎，这飞艇，飞艇，飞艇，飞艇直接炸了。那这边的话，准备是要把这个塔点完，不现实啊！这塔有点多，点不掉，点不掉。哎，这边剑圣要小心啊！兽族呢有点上头了，剑圣快点撤。那往这边一看呢，又是一堆剑塔。那另外一家的话，其实可以把所有的蝙蝠都拉过来了。咦，他家里的蝙蝠去哪了？在中间，没有上。但这时候蝙蝠拆这一堆塔，其实也挺累的，因为蝙蝠太脆了啊。那好在呢，两家兽族的矿是特别的多，他们的经济还是非常多的，就是补蝙蝠了。比赛呢刚刚打了二十二分钟不到一点。那这个局呢，对于 FQ 跟他队友来讲呢，就是利用剑塔来守，这蝙蝠上不去，哎，剑圣要死啦！这家兽族也不能这么冲啊，冲不下来，要冲两个人一起来。这边呢，直接放了个基地。你把迷你基地丢这儿，他是要用高达把这个树伐开。哎，这个想法正确，这想法可以的。那这里呢，小歪先回城走人了。FQ 的这六级炼金过来，哎呦，牛头还要走掉。他的想法呢是对的啊，基地放了以后，把这里树 A 开之后，我直接走过去了，我不用飞艇了，也要啥飞艇啊？那这边这波蝙蝠呢是去 FQ 的主基地，再拆一波，不给 FQ 机会。那这时候两家兽族呢打的是挺针对的。那 Q 跟他队友呢？现在还是先把这个九级花岗岩给练了再说了。但这个局如果单靠一片倒矿的话，是肯定不行的。但两个炼金，特别 FQ 队友的炼金等级一定要上去。如果有两个炼金的话，其实打到后期还是有的打。这剑明先点一波，点完再来正面刚一刚，加点血都可以。但是问题是，现在感觉兽族的矿呢也要越开越多了，到处都想开矿。这边呢又买了个迷你基地。而且这边的蝙蝠已经把 FQ 的主基地都打完了，但没想到最先被灭掉的竟然是 FQQ 啊！那这边的 FQ 的六级炼金呢过来了，那发现你这一个高达在伐木啊，一定给你点掉，这不行，不允许啊！你要在这里把木伐开之后，这一波部队就可以直接上去了。那其实可以出头车砸，更快啊！这农民或者伐木机 A 起来卖，哎呦，又买一个，就是要 A。那对 FQ 来说呢？现在这个炼金呢，到处转一转，看一看野外你到底有多少分矿。这打是打不了了 ，FQ 现在就九个人口啊，就一个炼金，几个农民。这边的 FQ 先造了个基地。那 FQ 的队友呢？现在这边矿呢也已经采干了，也没钱了。炼金呢过来想杀农民，但不行，小心被对手抓啊！抓一波就麻烦了。那这边 FQ 的主基地建筑呢，已经被打得差不多了。两家兽族呢，一片、两片、三片、四片，马上五第五第五片矿也要好了，五矿在手，你这怎么打？那这边的 FQ 的队友呢？目前 FQ 是七级 ，FQ 的队友的炼金的等级有点低了。这边 FQ 过来之后呢，准备隔着树林把这个点掉吗？还是点掉了？那这样子高达去伐木这一招不行，怎么用？两个炼金呢就蹲在这儿，找机会。啊，这边的两家兽族呢，现在的话，最好的办法投车砸，投车砸起来效率高。生产农民 A 也要 A 很久啊，对，一颗木头要 A 五十下，你就要 A 到什么什么时候？那这边的 FQ 的兽族呢，已经是来到右下角了，也是要看一看这片矿你有没有占掉。那这家兽族打的还是很聪明。那这样你没占呢，我自己来练。自爆蝙蝠呢可以炸一波啊，炸了电子，虽然说花点钱，但是至少练得快啊。那这边的兽族开始造塔了，哎呦，两家兽族有点经验啊。他们想法是把这个口子先站住，我看你们俩怎么打。
这边呢留了一波蝙蝠，防止你的飞艇过来。哎，那家飞艇是不是被炸了？我看 Q 的队友的炼金呢还在，那飞艇炸掉炼金在就行了。那右下角呢也是已经练完了。这边的三个英雄也上去，这时候 n f q 的队友的炼金呢，也在满地图的找对手的基地，但找到有什么用呢？就算打掉了几这几家兽族也不差钱啊！在这里来了，把这个技能地狱火技能用一下。还是那句话，就算把这基地打掉，对两家兽族来讲也没有任何影响。对两家兽族现在的话，就是慢慢在这里打消耗战。你一片矿，我们五片矿，你怎么玩？甚至一会矿更多啊！那这样子两个炼金现在呢，只能在岛上。FQ 呢好在有矿了，现在呢才练钱，但是没有部队，这里呢迟早也是要被挖穿的。有了高达之后呢，挖得更快啊！只要把这个通道挖出来，那这样兽族的大部队直接就可以登上去了。现在 FQ 七级的炼金里只能在这里看着。他应该没视野吧？有吗？没有，有就点掉了。哎，照了一下，这一波不错，一照，但是呢，这高达拉走了，对手反应也快啊。你照我就走，哎，这别过去，这是 FQ 照的吗？是 FQ 照的。哎呀，还是被点掉了。那将高达没了，只能靠着农民慢慢 A。哎呦，这时间就来两辆投石车啊，直接砸完就了事了，这多麻烦啊！这 A 到什么时候啊？可能两家车主的想法是我们又不急的急啥，慢慢来啊。那这边的这个地狱火也被处理掉，这个基地还没打掉。FQ 队友的炼金呢，还没到五级啊，这等级有点低了。那这样地图上呢，炼金的点也没了，所以对两家兽族来讲呢，现在无事可做，到处逛一逛。这边呢是点了一下这里，哎呦，这里还有个高达，可能是这个意思。叫 FQ 的炼金要过来点，毕竟点一下三百块钱。那这里呢来了，嘿，果然是来了啊。两个人就这么干干了，这里呢，哎，小星星没有捡，还是要捡一下。那这样七级炼金过去，准备对这个高达动手了。隐身药水呢也没有吃啊，直接大摇大摆的去了。这样子往里走，看到高达，点掉，点掉，哎呦，又是三百块钱到手。哎，就说不用慌啊，不是没有钱，我只要点着点着就有钱了。那这时候对两家兽族来讲呢，面对这两个炼金的话，他们心里应该也是有所准准备了。被这两个炼金这么搞的话，自己要输哈、啊。你别小看两个炼金啊，因为他们有点金，所以他们不缺钱的。而且呢，两个炼金不停的通过骚扰的话，两家兽族的矿你看也开不了，踩不了多少钱啊。这是酸叶炸弹不停的消耗。那这里呢，好像看到对手投车了。给点了一下，发个信号，对手有投石车，要注意。那这边呢，看一下 FQ 呢，哎呦，这边两家兽族巫医也在出了，准备插亮眼睛了。这里话用投石车呢，应该是要砸一轮，到这里砸也行，或者直接砸这边十二点钟位置 FQ 队友的基地。那这边呢，七级的炼金呢，还是到处在跑，小心被抓。这小万的感觉重修了，对，要重修是要素啊，重修要素。牛头呢来个地板，这样子两个小歪两个要素的话，其实一旦被抓，这里的这一个炼金也是很难跑的。地板一踩，哎呦，这一波剑圣，哎，剑圣忘记了，可能是。那小歪呢再要素，牛头呢再往上冲，这边呢又来个小歪，哎呦 ，FQ 这炼金要死了呀！地板再一踩，这往哪走？走不掉了。镜像一打，这队友过来帮忙，把回城递过去。哎，你把回城递呀，又没递完了，这边炼金没了。那 FQ 队友这个炼金也危险了，也危险了，快点跑！这边的话小心，哎呦，顶加速了呀！这五级炼金也要死，你能单传就单传了，现在单传还来得及，过一会儿就来不及了。哦呦喂，开了化学狂暴，那这样你走得快，算你走得快，你别回头啊，大哥！但是呢，说实话，这边五个英雄追着你，一旦追到就没了。那这个炼金呢，现在要不要单传？他把回城钢丝递给了 FQ 的啊，递是递过去了 ，FQ 没用出来。几分不健身的还在追，那这炼金的主管跑，那现在呢这一部队农民要把这个树窑挖穿了，十二点钟位置呢 ，FQ 队友的基地也要被砸掉，这健身的反正现在没事，就一路追就行了。哎呦，打出个进化，再跳了个二三二，哎呦，这个炼金说我打不过你兄弟啊，这么凶吗？去商店买隐身药水，买反影，要两个一起买，买一个没用啊，就是就果然一起买了，隐身一吃。
，隐身一次，快点跑！哎呦，反应没了呀，郁闷郁闷。哎呀，否则有反应，这里照了一下没照到。哎呀，这里你怎么出来了呀？大哥，好在有回城，好在有回城。要素，这边接一个要素，不不给他回城的机会，接一个接一个。哎呦，接身上去一刀，哎呀，我机电金又死了。这一盘，我感觉 FQ 跟他队友郁闷了，郁闷了。这个局打的是真的郁闷了，那这里呢也要马上挖穿了。现在你看这里要只能等复活了呀 ，FQ 呢还在升科技。这个局呢，我感觉 FQ 跟他队友开局是真的大意的，他们肯定没想到这局会打成这样子。那这边呢拼命炸一下，看看对手的农民已经挖到什么程度了。农民说：“我们在小小的树林里面挖呀挖呀挖，那总有一天能把这里挖开。”那这边的自爆蝙蝠，哎，不要送啊！哎哎哎，这干啥呢？这么多塔你冲不上去的，哪怕三个编队的自爆蝙蝠，你都打不掉这边的塔、啊，根本打不掉。塔多自爆蝙蝠脆。那这里的农民伐木伐的是真的挺辛苦，但也是快要伐完了。而对两家兽族来讲呢，前线是肯定不缺的啊，到处都有矿，你看到处矿，一二三四五五片矿，一换的这片矿也可以占掉。这边的农民把树就挖开了，这个版本这张图的设定还是有意思的，对吧？这里竟然放了个通道，然后呢用树堵住的，然后 1.36 版本是树都没有，直接可以上去的。那这边的塔呢是要被砸完了，这边有六级小歪，三级炼金，啊，这边呢是一个三级牛头，五级剑圣，还有一个五级的小歪。那现在 FQ 跟他队友呢是两个祭坛分别在复活两个炼金，塔呢是造了一大堆，就看能不能守住这一波了。这边的对手乌伊呢也是把眼睛慢慢插过去了啊，把眼睛做好，然后呢有了视野，这农民呢口子也是越挖越大。那这样两家兽族这时候的话可以考虑出一些地面单位直接上去了。这里呢这对农民躲在角落也过不去。这边呢，这家 FQ 的队友的基地是肯定要没了。那关键呢，这里口子打出来之后呢，对于两家兽族来讲，可以用投石车来慢慢砸你的这波塔。那比赛呢打了三十二分钟了，对 FQ 跟他队友来讲的话，现在怎么办？炼金是复活了。那这个七级炼金呢，现在出去准备继续点金，攒点钱。好在呢，他刚打了个大法师光环的，这样炼金呢可以回点蓝。这边的出门先把乌一点掉再说了， 1 1 6块钱，能点一下就点一下。那这时候两家兽族可以准备上去了，因为这一波的话口子打出来，哎，这牛头干啥？冲击波还冲歪了，大哥你走啊，你干什么呢？牛头说：“我晃一圈啊，不要不要晃不要晃。”那这边的头车慢慢砸就行了。对兽族来讲的话，这里呢放了两个兵营，两个牛头人图腾。一换的黑牛甲钻正面刚，头车后面砸。那现在看一下，对于这边的 Q 跟他队友来讲的话，这一波能不能守得住啊？牛头不停冲击波，哎，蝙蝠上不去的，这波蝙蝠是肯定上不去的。哎呀，这蝙蝠不能这么送啊！这不要把对手英雄等级送高了就麻烦了。那这边呢？看一下这个五级剑圣，带着电球和两个加速手套，就守在了这。啊，这边的话看一下，这里是六级的小歪加上三级的炼金。这波呢 ，FQ 队友的建筑呢是被打完了要，那就简单了，就左上角这一片了。FQ 的三百还在升，但是就算升了意义其实也不大、啊。这时候出什么单位呢？没啥用啊，牛头呢还在用冲击波慢慢的冲你的这一波。还别说，已经冲掉蛮多血了，因为它是一个 L E 伤害的，所以作用还是有的。这边来了，哎呦，小心，对手过来，牛头冲击波冲出来了，但小心两个炼金打你不行啊！这两个炼金还挺凶的。那这边呢有两个小歪加血的一块，另外一个小歪还没来，头车呢已经攒了四辆了。那这边的六级小歪三级炼金，随时准备要过去。剑圣疾风步，这时候呢两个炼金要小心。那 FQ 队友的炼金呢？目前是五级。哎呦 ，FQ 的炼金被标数了，小心牛头上去。但他好像重新冲击波了，没有地板，没地板不行。女巫减个速，这边的兽族的这个三级炼金呢也被打了一轮
。那这时候呢，投石车开始进攻了，但这投石车呢一下子展不开来啊，只能慢慢砸。哎呀，这女巫不能死，女巫不能死，快点往后撤，一片火海啊！那再继续砸，看你怎么办。那这里呢？这个炼金现在也要躲一躲，六辆偷车了。那这波塔哎呦太脆了，两个炼金上去，先打偷车。我给你妖术，剑圣小心用疾风步要躲一躲这一个抽蓝。那一辆车子呢应该是没了，但这一波塔呢也被打掉了好多血。那这边哎呀开无敌啊！哎呦这个无敌开的太巧妙了吧！哇这无敌一开 FQ 那队友傻眼了，这怎么办啊？打不动了呀！无敌的偷石车，哦呦这塔眼睁睁看着要被打掉。F Q 看到队友只能看着，小文呢还在跳无敌，那这样无敌投石车，这边 F Q 补了一门小炮也没用，只能眼睁睁看着这边的投石车在砸。那这个局的话，感觉现在 F Q 跟他队友就麻烦了，这投石车还在打，小白终于无敌时间结束了，小炮说人到我出场了，这边的话看一下这个五级炼金能不能打个六啊，这边的投石车都残血，哎呀自己把自己 A 了，我给你拿经验。这个五级炼金，我觉得你有点冲动了。这本回城要交了吗？小万没要素。那这边呢？看一下 F Q 队友这波农民加高达呢是往右下角走了。现在呢就这堆塔砸完，冲进去就完事了。对两家兽族来讲，这一盘两家兽族打的耐心是挺好的。他们也知道这种局啊不能急。这边的话，他们又把这片矿给占了，就把所有的矿占完就行了。牛头冲击波。其实 FQ 跟他队友的资源线其实并不好啊，虽然有一片矿，这边的 FQ 是继续补点小炮在防守，但是面对牛头的冲击波，这边要小心了。牛哥的身上有蓝瓶，有魔法石，飞龙呢也在点这边的这个炼金，炼金太脆了啊！飞龙一轮齐射，一半血没了。那这样子的话，投车就猛攻，其实这时候应该点小炮，小炮点完就完事了。剑圣呢也上去了。那这样子 ，FQ 跟他队友两个炼金呢，就在这苦苦的防守，守得住吗？我怎么感觉有点难啊？这波飞龙又上去，再把小炮点掉，剑圣也是到六级了。哎呦，那这样一会剑圣可以开剑人风暴了，大风车要转了啊！那偷车呢，再一路砸，这塔的数量也是越来越少。关键兽族打得不急，他就用偷车慢慢砸过来，哪怕你炼金点金你点好了，你最多点一辆，但我可以有不同不停的有偷车过来进攻。这时候呢 ，FQ 三发英雄是来了个 MK 了，想用 MK 来打，锤子给不给？这边呢，牛头人再冲击波，这个圣塔不能掉啊！这圣塔一掉的话，这边就打不到这一波英雄了。那兽族呢，双方的部队越来越多啊！这边你看 ，FQ 队友是买家飞艇，准备去右下角偷矿了，可能是。哎，这小歪六级小歪走位失误了呀！不能这么玩啊！经验好像没拿到，这炼金没到六。但不能这么失误，这种时候就要注意了。你别看兽族钱多，你这英雄连续死几次的话，肯定有影响。而且是这么高等级的炼金，可这么高等级的小歪，这炼金呢才五级，出了个头，这经营有点少啊。那比赛呢已经打了三十八分钟了。那现在的话，看一下这边对于两家兽族来说呢，反而是稍微等一等了。打不下去，那就等一等。哎，这个血法师走位失误了吧？说实话，现在谁都不能有失误，一失误英雄就没了。那右下角的 FQ 的队友呢，是把矿准备要开一下。这个矿呢蛮偷的，因为对手没发现。那就看这个矿能不能多开一会儿。如果能多开一会儿的话，这一波还是能够去多攒一点钱的。啊，兽族呢现在继续修一下车子。哎，这边这个牛头被两个炼金围住了，牛头能不能走？牛哥说放我走，放我走。回去了，加口血就没事。牛哥又来啦！哎，牛头你干啥？不要冲动啊！这时候双方都不能冲动。这边的 FQ 的七级炼金呢也被打了一人，你看打一人一半血没了。那双方呢这时候还在僵持，但是兽族呢已经又把这里的投石车的血量修好了，修上去了。牛头通过冲击波呢把这片塔打的又没血了。现在这个牛的冲击波还是挺给力的。再来，哎、哦、呦，塔没了呀，要这么打、啊。M K 的上蓝也不多，就一发锤子。这边呢，虽然补了四门小炮，但是用牛头来打你怎么办？炼金上去再点一下。现在关键 F Q 队友的炼金没到六啊，否则两个炼金去点的话，可能会更好效果。他没到六
那这边呢，这一波投车把自己的苦功也要打完了。FQ 队友右下角的矿呢已经好了，哎呦，又是伐木又是采矿，这一波舒服啊。那就看这边兽族能不能发现，牛头呢把装备扔地上，吃点小清醒恢复一下，一会再去冲。这边呢也是补了一堆黑牛，加上萨满大师级的，一会就是嗜血黑牛过去，我看你怎么办。啊，这时候呢，看一下 FQ 家里呢也是没什么部队啊，出点女巫，补点小炮，先守住这一波。但是之前 FQ 跟队友是这么玩过，当时也翻盘过的啊。因为一旦两个炼金等级上去之后啊，你看这个点金点一下，这里的兽族其实也挺痛苦的，特别这波黑牛，这点一下多少钱了呀？完全送钱啊！只可惜现在 FQ 队友的炼金没到六级，否则女巫隐身出去就点。但这边呢也有眼睛，小心这炼金，注意走位。这三级牛头呢还要冲击波，找个位置再来一下。哇，这个打得够远啊！那三级牛头呢，感觉这时候呢要带无敌，否则扛不住。这里呢看一下大师级的白牛也来了，这一波呢两家兽族决定要发动进攻了，因为这点塔数量呢还是不够。两家兽族的想法呢，与其等到塔打完，不如早点进攻了。那这样子 ，FQ 跟他队友顿时慌了呀！这一波没想到啊，你怎么就来了呢？你不等一等吗？那确实，两家兽族不用再等了。这种时候呢，越等下去，自己可能反而越吃亏。就趁着对手的炼金等级还不高，部队数量还不多，这一波呢，剑圣剑人风暴先把这波塔冲下来。那这样子等于是这个岛矿一个口子就开了啊。那这波嗜血飞龙也上去，这波塔呢，感觉现在特别脆。黑牛呢就站在这儿让你打，打完我复活，六级小歪不能死。那这一波呢，冲击波再来一下，塔没了。那这样兽族大部队已经是杀进去了。对于 FQ 跟他队友来讲，怎么办？这两个炼金不能死。剑圣呢在后排，随时准备上去砍一刀。那这样子，两家兽族越打越猛。这里呢虽然还有一波塔，但是对兽族来讲可以拉扯一下部队。哎，不要往里冲啊！这么多塔，哎呀，这个炼金要死，三级炼金被补了一刀。哇，那这样 FQ 的炼金要到七级了。这个炼金呢目前五级。这一波呢感觉两家兽族有点冲动了啊！冲动了，这里还有一堆塔，为什么要这么冲呢？冲主基地就可以了。那黑牛只管往上扛，硬扛这一波小炮。那这里六级的小歪呢也要死。这个炼金呢先单船换个角落。炼金离，哎呦，这真的是快到六级了呀！这么打不行啊！白牛是过来复活黑牛了。但这一波呢 ，FQ 的小炮也被换完了。FQ 的血法师复活出来。那这家兽族的时候呢也开始点了。哎，这八级的炼金回城，不回在这里，暴露了呀！这不就告诉对手了吗？你外面还有风矿。那这边血法也没了，这个五级炼金呢，现在也要死。这里有波萨满，要不要打？哎呀，这个五级炼金被净化住了，只能回城了，再回城。那这样就告诉对手了，我野外有基地，有分矿。哎呀，那这样子的话，现在对于 FQ 跟他队友来讲没了。这一波两家兽族打得很聪明啊，很坚决又很聪明。这一波冲家其实冲的可以，这虽然送了很多黑牛，这剑圣咬死了吗？但是对 FQ 跟他队友来讲，翻盘都无望了，这翻不了了，这怎么翻啊？兽族有的是钱啊，两家兽族。而 FQ 跟他队友已经没经济了，没经济没木材，啥也没了，就一个炼金有啥用呢？这里一个八级炼金，一个五级炼金，这边呢重新开造塔，还想翻盘啊？这不现实了呀！因为这片矿一旦你守不住的话，下方的矿更难守。这里的塔这么多你都守不住，这点塔能守得住吗？不可能啊！而且两家兽族呢也是越打越有经验了，这边呢只要用头车来慢慢砸就是了，牛不用上去了啊。那这时候 FQ 跟他队友干啥？再过去打一波，两个炼金呢过来之后，准备杀点白牛点金点一下。哎呦，也到六了 ，FQ 队友一炼金也到六级，这一波的话再点一下，杀白牛，这边萨满也能点。那两家兽族呢这时候剑圣也死了，一下子过不来。哇，两个化学狂暴的炼金打在一起，这时候白牛瞬间也懵了呀！三叶家的一人人俩，哎呀，这波白牛也要死，白牛要被毒死了。那现在对 FQ 跟他队友来讲呢，这一波看看能不能守得住啊？守得住就有机会，但是不行。这波嗜血毒飞龙你怎么防啊？三攻两攻的嗜血毒飞龙，哎呀，冲击波六级炼金没了。那这样 FQ 的炼金呢，躲起来，躲起来，再怎么躲也不行了，因为现在双方经济差距太大了啊。FQ 和他队友真的没钱了，而对手的话现在
，天太多了，只能说。那 JFQ 跟他队友是离开了 LC， 我们也是恭喜啊，两家兽族最终是获得了这场比赛的胜利啊！两家兽族一共杀了九次英雄啊 ，FQ 跟他队友呢杀了七次，那也是感谢兄弟们收看，再见。